，麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租？还有可乐看病的钱。我，开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服。脱衣服。嗯、换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。就又不是没见过，还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。嗯。伯母，生日快乐！现在这小溪呀，真是越来越漂亮了。那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好？臭丫头！这样以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话。听，我肯定乖乖的。怎么不见东来呢？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻，谢谢谢谢，有这么多朋友啊参加我的生日会，我这老太婆就足够了。什么老太婆呀？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，哎呦，这丫头啊呀！夏曦这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呀，不像我那个儿子呀，给我一生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊、嗯！今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女人是谁啊？好漂亮、啊！听说韩家今天要宣布跟林夏曦的婚约，这韩少怎么带了个女人来？哼，有好戏看了。你怎么才来呀、啊？林医生，林夫人好。<笑>啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊。这边请先用下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小溪的吗？哈、哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小溪指腹为婚的婚约。啊，林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏溪。何谈拒绝？东来哥哥，你太过分了！小西，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这
，阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了。哎、那我以后就常来看阿姨，别骗阿姨啊，一定不会的。那你们先聊。对，哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。我不知道今天会是这种情况，放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在。林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。啊，走。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯，不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德，是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧？哼！林医生不像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊、嗯！你来这儿干嘛？哎，轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你。不要在公共场合出现在我面前，你故意的。我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都……又不是我让你做的。哦，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是，我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨，你得帮我一个忙。六年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失。做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外？你别想害我坐牢！<笑>事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢，这不是你的奴才。我告诉你，我要是再进去，一定会带着你。你敢？
这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事，是我妈瞒着我办的。跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心，都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，海叔叔，看看。嗯。可乐，几点了还不睡？快去洗漱。哦。韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。嗯。谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了。韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。哎，放开他！哎呀！没事吧？再来一条啊！大家辛苦啊！啊！导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎，呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏。不好意思啊，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚、呃、墨。啊楚墨，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看，楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天，我没事。好，我今天收工。好，好，谢谢老板，谢谢老板。谢谢这才开机半个月，也就不能离钟灵远一点，至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对。你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来，感情的事不能勉强
，我看得出来，钟灵对你，就像是对弟弟。哎呀，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧。怎么样？嗯。没事儿。你们聊吧。我先去卸妆了。啊，辛苦了。啊。对不起啊。又不是你的错。韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的，说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。哎，你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把他当姐姐。姐姐，像我一样？不一样。我没把你当姐姐啊，钟灵，我对你。对了，可乐该放学了，我先回去看可乐，你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊。你跟着我干嘛？讨论剧本。还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱砍，那可是我的心血。行，那不敢。今天周末，我答应要陪可乐。我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？嗯。是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。我是韩东来的妈妈，韩东来的妈妈，那就不是陌生人了，请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊，那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来，好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊，你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了。哪一年生的？啊，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日。可乐，带你去吃好吃的。妈妈，可乐。你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊！什么奶奶？又不听话！行了，别在这里凶孩子。韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐。可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子？可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧。可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事。为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母子。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系
，跟您就更没关系了。好，只要孩子没事就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲自鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小心。来看你爸来了呀、啊。给我爸送点东西。伯母，您这是？啊，我没事。钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。好,好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，再见张主任，再见。韩夫人慢走。检验科主任，可乐，莫非？沐晨。哦，韩夫人。过来，坐吧。好些日子没有见到您了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。啊，给我看看。这。哦这些资料你都看过了吗？沐晨，你从小啊在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前一年的十一月离开。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了，所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？呃，没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问，你和韩东来什么关系啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？
我们是不同阶层的，我现在只想喝可乐，过普通人的生活。嗯，你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。<笑>对了，上次我让你查的事情怎么样了？哦，你看吧。我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的社会边缘人，想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。您好，预定了包间。姓林，这边请。嗯，钟林，坐那边。钟林，宠物，怎么到哪都能碰到他？倒霉，你妈。还真不避讳，这不劳烦大姐您操心了。她才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，而且韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西啊？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个。没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。
下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊，你要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见。再见。韩阿姨休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院啊，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，谢谢谢谢谢谢谢谢导演。钟灵，今天收工早，约了和楚墨小酌一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对，明天的戏需要修改，钟顾问晚上加下班吧。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班，好吧，那我先去打个电话。嗯。喂，可乐，妈妈晚上要加班，你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我。我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人。赵世涛一害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到。他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进。
情绪不够到位，我想想应该怎么改。之后的一切可以适当加强一些。我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。我想知道。韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的？奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀？你呀。韩叔叔的妈妈不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸啦。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是野孩子。坏奶奶，你走，你走！吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶，你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子了！母亲说我吧，可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。坏奶奶，我真是自讨没趣。师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈，妈妈，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀。是可乐，小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，嗯、这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯，咱们先回病房好不好？好。嗯、谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦。能不能不打呀？不可以哦，不怕不怕，小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了。那没事儿，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯，来，好啦好啦。现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯，妈妈没有不管可乐，妈妈最爱可乐了。妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾笨妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸呀，这样也能给可乐分担一些男子汉的重任。那刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？<笑>刚才不算，刚才不算。不算姐姐替你保守秘密。
去索那边怎么样？哦，一切顺利，很快就杀青了。嗯。哦，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着索，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管，就是剧组拍摄时间不固定，嗯、您看。要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好，算了，毕竟这是人家的私事。嗯，好吧。你有意见？不敢，我先出去了。哎哎，钟小姐，哎，晚上九点到我房间里来啊！哎，刘总，钟林，我有事跟你说。啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，完事儿给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了来了，导演，钟小姐来。先喝点水，谢谢导演。啊，啊。人下药了，小超，我送他去医院，快！
事了。钟离怎么样？刚醒过胃，在休息。怎么会这样啊？这事跟你有没有关系？你疯了！我怎么可能伤害钟离？是吗？你伤害他的事还少吗？就再也没有开心过。这当自己赢不了的戏，六年前你已经放弃过一次，为什么又来打扰他？六年前是他放弃我。赶紧再休息一下。
谢谢你啊！要不是你及时赶到，我可能就……禽兽！我是不会放过他的。你别担心，我也没什么事情。你现在还在剧组里，得为自己考虑。昨天晚上就是这么个情况。禽兽，这导演在圈内口碑确实不太好，可他怎么敢对钟灵下手呢？这组里明眼人多少都能看得出来，钟灵跟韩总的关系不一般。我也觉得奇怪。导演，这段戏我多加了两句话，您觉得呢？很好啊。<笑>导演，您喝水。哎，行了行了，赶紧准备吧，开拍！哎哎，导演，哎，行了行了，赶紧准备，准备好了。我我们这演员呢？演员呢？演员怎么还没就位？开拍了，五凤，男女主快点啊，快点，快点，快点，快点！都准备好了。生气。哎，一会儿一会儿，去安排吧。啊，但是东升集团投入了巨大资金，这么做怕是会连累东升集团。就按我说的去做。楚墨，晚点我们再说，你千万忍住，别冲动。走吧。十八场二进三次。别说了。啊，助理，没事吧？怎么回事？我喊他了吧？谁让你们喊停的？道具弄错了，是开水。忍着，你忍住。没事。他是导演，这件事情捅出去也就是个八卦新闻，对钟灵、对票房都没好处你在一起，导演嫖娼被抓现你们知道我是谁吗？您涉嫌性交易被捕。老师、啊，带走。这都是误会，别拍，别拍，别拍。你别喝了。以前我们一无所有的时候，摆摊被人欺负，我可以保护他；街坊邻居嘲笑他一个人带孩子，我也可以保护他。现在呢，什么都有了，反而对那些伤害他的人束手无策。我要这名利有什么用？连最亲的人都保护不了。我没问过你跟钟离之间的关系，但我看得出来，你对他的感情。你才二十三岁，事业正在上升期，这段感情真的合适吗？我不在乎，我只想在他身边。或许。只有做朋友，才能更长久一些。别动！哎，老师，哎，导演，哎
。您好，可以让我看一下那个新闻吗？你们知道我是谁吗？您涉嫌性交易被捕。老师啊，再等。别动，别动，别拍！只想和你宅一起，剧组花边新闻一直不断，导演因嫖娼被抓，不仅影响项目进度，还因此导致东升集团股票下跌严重。你怎么来了？别起来了，我就是来看看你。我没什么事儿了，医生都说今天可以出院了。坐，好。楚墨他都跟你说了，嗯。楚墨他很愧疚，说是因为他自己把你的漫画推荐给天宇，所以这才……这怎么能怪他呢？而且，要不是因为他及时赶到，我可能就……没让导演受到制裁。也是楚墨最愧疚的，这个傻弟弟。是啊，你好像很了解楚墨。楚墨从小被妈妈抛弃，很缺乏安全感，所以总会用玩世不恭的态度来隐藏自己。他其实很难相信别人，但是他好像很相信你。你也很了解楚墨。我们从小相依为命，我把他当弟弟啊。他也只是把我当姐姐。对了，新闻你看了吗？嗯。报应。就是可惜，咱们这部剧，暂时可能要被叫停了。你不会真的以为报应来得这么巧吧？难道是楚墨？以楚墨和我现在的地位，办不到。是他，只想和你宅一起的导演，爆出这么大的丑闻，就算是现在继续拍摄，这票房肯定是会很惨淡的呀。韩总啊，这当初可是您执意要投资，几千万资金下去，连带集团股票连续下跌，这样可不是个办法。想办法把事情平息，这都行业潜规则，大家都见怪不怪。对呀、啊，把导演洗白，就是啊、我们东升也就不受牵连了。这样下去，都是我的办法。大家安静一下。谁要替那个人渣洗白，就可以直接离开东升了，股份我收。啊，韩总，您可不能这么说呀！我们大家都是为了东升集团啊。哎呀，没有必要因为一个导演损失集团那么大的利益。如果这点波折东升都挺不过去，我韩东来就不用坐在这个位置上，不用商量，散会。啊、这这也没给人一个解决方案，这算什么事儿啊？这这什么意思啊？马上联系律师，还有几位导演和公关。好，我这就去办。好，我先去办。住院了。嗯，那个，我有话要跟你说。对不起。谢谢为什么要对不起？谢谢你不计代价让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。东来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能，但我能原谅现在的你。是你自己说的。要向前看，所以你能再接受我一次吗？我想好好保护你，还有可能。我，喂，楚墨，查到了红发男。我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前，我知道。<笑>你怎么能干出这种事情来？我只是想赶钟灵走，你不是也不喜欢他？那也不能教唆人去干强奸的事啊！我知道错了，我只是想整整他的。都怪那个导演，他把事情搞砸了。伯
我，他要是把我供出来，我就完了。您帮帮我吧，您帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团，我估计啊，是东来指使人呐、啊，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟离。我知道。所以我才来找伯母您，只要东来哥哥不追查，我我就没事。好了，晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母，不哭了啊。怎么了，少爷？当时发现那个红发男和林山溪有交往后，我就派人盯着他。所以他今天来这是？少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对，他知道如果翻案的话一定是重判，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。知道如果翻案的话一定是重判。所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火的事。我查过了，那天大雨雪，做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，确定不做？好的，林小姐，计划的真周全。夏西，这人知道有人在调查他，所以。他想向林夏西要钱之后远走高飞，没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首可以轻判，出来还有钱。抱歉。等一下，林夏西在哪？我要见他。我怀疑导演的事也是受他指使。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏西在呢。好，我马上回去。林夏西在我家